周日晚间，国防部发布消息，中国在境内进行了一次陆基中段反导拦截技术试验，试验达到了预期目的。这一试验是防御性的，不针对任何国家。国防部深夜发布的消息虽然只有短短几十字，但可谓是重磅炸弹，瞬间冲上国内热搜。而消息发布之后，也受到了海外媒体的高度关注。根据公开资料显示，这是我国第六次对外公开宣布进行陆基反导技术试验。此前五次分别发生在二零一零年一月十一号、二零一三年一月二十七号、二零一四年七月二十三号、二零一八年二月五号、二零二一年二月四号。什么是陆基中段反导技术？弹道导弹的飞行一般分为三个阶段。第一个阶段是上升段，指导弹从发射架发射到飞出大气层之间的阶段。第二个阶段是飞行中段，指导弹飞行飞出大气层，在大气层外飞向目标阶段。第三个阶段是重返大气层阶段，又叫末段，指导弹到达目标区域上方，继而命中目标阶段。针对导弹的三种飞行阶段，自然而然的就分别对应了三种拦截方式：助推段防御系统、中段防御系统、末段防御系统。陆基中段反导技术主要是指大气层外洲际弹道导弹的飞行中段对导弹进行拦截，可以说是导弹防御技术当中最具挑战性的部分。从拦截阶段来看，拦截越早效果会越好，但难度也是最大的。在上升段，弹道导弹刚起飞不久被击落后，也是掉在对方领土，不会对本国造成伤害。但其最突出的难点在于，需要在弹道导弹点火后第一时间就发现并深入敌人纵深进行攻击，应对时间太短，需要突破的阻拦太多。而在末段拦截时，由于弹道导弹返回大气层开始进入俯冲阶段，弹头轨迹倾角大，速度更快，反导系统要捕捉它相当困难。即便是拦截成功，弹头也通常会掉落在本国的领土上。中段反导拦截是目前最具可行性的方案。在中段飞行阶段，导弹发动机关闭，导弹在大气层外以惯性飞行。此时，其弹道相对平稳和固定，反导系统计算出弹道后，就可以准确引导拦截导弹进行一次或多次拦截，还能大大降低导弹带来的杀伤性。如果拦截及时，掉落的残骸也不会落入本国领土，能有效减少对己方地面目标的毁伤。那么，陆基中段反导拦截技术的难度有多大？时事评论员曹卫东曾在央视采访中指出，由于导弹中段飞行速度非常快，拦截方式首先需要有雷达识别来袭弹头、判断它的轨迹、速度等，还要对其进行跟踪，技术难度非常大。中段拦截呢，主要是指的它在大气层以外飞行这段。那这段的速度呢，由于非常快，而你的拦截弹呢，要进行这种动能的撞击，就是你发射的这个拦截弹要和对方发射的这个洲际弹道导弹的弹头呢，要对撞在一起，所以这个难度非常大。而且呢，我们说这种就是拦截的方式呢，它首先要识别，就是你要有雷达来识别啊，就是。发射的这个来袭的弹头，还要判断啊，这个它的轨迹、它的速度啊，也就是助援，然后呢，还要对它进行跟踪。然后再发射，所以这个难度非常大。目前世界上只有中国、美国和日本进行过类似中段反导拦截试验，而中国是为数不多拥有中段反导拦截能力的国家。美国陆基中段反导系统的主力地基拦截弹拦截成功率一直堪忧。不久前，美国国会报告才狠批该系统至今没有形成可靠的战斗力。在国防部发布试验成功后，参考消息周一发布快评称，陆基中段反导拦截试验成功具有十分重要的意义。首先，它充分证明了中国在该领域技术积累深厚扎实，装备体系完备可靠，已经具备了相当的实战化水平。这对那些肆意挥舞核大棒、意图进行核冒险的势力来说，无疑是非常有效的遏制。文中还称，有分析人士注意到，中国在公布陆基中段反导拦截试验的相关消息时，非常及时和快速，相关消息有时甚至赶在试验当天连夜发布。这种透明坦诚的态度，充分体现了中国作为一个负责任大国的担当，是对美西方指责中国国防不透明的有力回击。知名微信公众号“胡锡进观察”指出，从二零一零年中国首次宣布进行陆基中断反导试验以来。
中间经历了十二年，中国在此期间实现了大量进展，已经掌握了这项技术。从美国总统里根上世纪八十年代宣布“星球大战”计划以来，大国都投入巨大力量开发中断反导拦截技术，中国显然也站到了这项技术的前排。胡锡进观察称，美国的宙斯盾驱逐舰就是海基中断反导的主要搭载平台，中国可以大力发展自身的中断反导海上平台。军事专家邵永林曾对央视表示，陆基中断反导技术属于技术储备战略性投资。他指出，各国目前都在强调攻防兼备，而中国已经表明不率先使用核武器，核力量规模发展有限，因此要发展适度的防御能力，保证自己核力量的生存能力。美台之间的所谓蒙特雷会谈周一至周三举行。据岛内媒体报道，美方似乎已经准备了一份建议台湾购买的不对称武器清单。此外，周一上午，一辆被自称为“台陆军最强火力”的雷霆两千火箭炮发射车，在训练中发生重大事故。这也是五月底台空军一架教练机坠毁之后，台军方又一起重大事故。据岛内媒体报道，周一上午，台陆军一辆雷霆两千火箭炮发射车在屏东九鹏基地进行年度雷霆操演实弹射击时，一枚火箭因故并未射出，直接在发射箱内爆炸，导致整辆车被炸毁，引发大火。基地人员立刻进行灭火，并未造成伤亡。随后，台军方予以澄清称，火箭弹并没有爆炸，只是因不明原因未能离架，致使推进剂蕈然，冒出大量浓烟。据悉，雷霆。两千多管火箭系统由台湾自行研发，二零一零年起量产四十三套，二零一二年正式交付，被台军自称为反登陆利器，其发射架可选择挂在 Mk 四五等多型号火箭弹箱，射程达七至四十五公里，能够有效执行反登陆作战。如果挂在 Mk 六六增程型火箭弹，射程更可达到最远一百公里，部署至外岛，具有相当战力。由于这是雷霆两千火箭成军以来首次发射意外事故，台军方相当重视，将成立调查小组调查事故原因。不过，外界注意到，过去几年来，配备雷霆两千系统的台陆军二十一炮指步火箭营已多次传出失窃丑闻。二零一八年八月，该火箭营一辆雷霆两千火箭发射车的发射系统定位定向器不翼而飞。今年三月，该营公务电脑失窃，引发泄密担忧。而近年来，整个台军更是事故频发，仅今年以来就发生多起重大事故。六月七号，台空军一架 F 十六战机在夏威夷意外迫降，机头着地被朝磕头。五月三十一号，台军一架 AT 三教练机在高雄坠毁，导致飞行员身亡。一月十一号，台军 F 十六 V 战机于嘉义外海坠机失事，飞行员身亡。有分析认为，台军事故频发不仅暴露出武器装备上的诸多问题，也暴露了在民进党当局操纵下，台军军心涣散、战斗力下降的现实。蔡英文上台以来，由于不承认九二共识，两岸关系实际上陷入到非常僵局的状态。在以武谋独层面，台当局搞了所谓的强化跟美国的联关系，搞很多所谓的武器自己制造，还要强化所谓的后备兵役这样的一些动作。现在就这几个。这个台军接连爆发这案子，就显示，他这很多做法完全是痴心妄想。周一起，美台之间为期三天的所谓蒙特雷会谈在美国举行。台湾方面派出了情报部门秘书长顾立雄与会。蒙特雷会谈对于台湾制定防务计划起重要指导作用，因此每年台湾方面都会派出安全部门官员与美军太平洋司令部以及美国在台协会等一系列机构进行会谈。事实上，这一会谈也是美国控制台湾局势的主要手段之一。近来，美国要求台湾改变作战方式，以所谓不对称作战为主。据岛内媒体报道，今年会谈的重点就是讨论这一话题。据悉，美方已经准备好一份建议台湾采购的武器与系统清单，约二十项，包括反舰导弹、防空系统以及可侦测对方动向并发出早期预警的情报搜集系统。据《纽约时报》报道，美方认为机动性在不对称作战中至关重要，正在鼓励台湾购买移动式陆基鱼叉反舰导弹、独自防空导弹以及水雷和武装无人机等。哪怕是现在台湾买什么武器，采取什么样的所谓的防务战略，都是由美国人说了算，这是一个非常重大的一个危险的信号。它一个最主要的原因在于承认两岸军力的差距。
，蔡当局哪怕花再多的钱，哪怕是把他的军费提高到百分之三、百分之五，甚至百分之十以上，也不可能跟我们中国大陆对抗。近年来，不断有美国政客鼓吹要把台湾武装成一只豪猪，令大陆难以吞咽。这回看来是要落实到清单上了。不过，令拜登政府尴尬的是，这份武器清单尚未公布，岛内质疑之声就已经满天飞。有分析指出，台湾无论采购什么样的武器装备，都无法形成所谓不对称战力。比如，台湾购买反舰导弹来拦截舰船，但这些反舰导弹本身并不具备生存能力。如果真正爆发军事冲突，他们将在第一时间被摧毁。其次，通过采购少量的优势装备来打赢一场战争的模式早就不复存在。岛内舆论称，美国一直强调台湾当局应该所谓固守防卫，但固守防卫事实上就是铁桶战略、豪猪战略、刺猬战略，就是要让台湾岛在完全自我封闭下作战。美国人把台湾的定界定非常清楚，就是棋子，搞所谓的非对称战略，就是让台湾所谓的全民皆兵，让台湾整个陷入火海当中。今年以来，拜登政府虽嘴上说奉行一个中国政策，表示不支持台独，但在行动中显然没有改变在政治、军事、经济等方面以台制华的政策。首先，在军事安全领域有目的性的增强台所谓防卫力；其次，在经贸领域加大对台影响和控制。值得注意的是，就在此次蒙特雷会谈后，美国和台当局之间的二十一世纪贸易倡议首场会议将于二十七号在华盛顿举办。民进党。当局无疑希望借机升级与美国的所谓关系，弥补未能成为印太经济框架成员的缺失，甚至把美国当成对外洽签更多经贸协议的突破口。台海议题是中美关系最核心、最敏感的问题。中方在诸多场合向美阐明坚定维护国家主权和领土完整的决心与意志。外界注意到，继中美防长在新加坡会谈后，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪又与白宫国安顾问沙利文在卢森堡会晤。有分析认为，从这两次中美高层会谈中的美方表态看，美国于台海问题上似乎有踩刹车的迹象。因为目前美国正面临四十年来最高通胀，加上中期选举即将到来，民调低迷的拜登政府暂时会把首要议题转向解决国内危机。不能看成说美国踩刹车，我认为说美国只不过是说把原来踩到底的油门稍微都放松了一点。这种两手策略一直是美国所采用的，一会儿硬一点，一会儿调子稍微放缓一点，但它。总归的目的还是要把台湾作为一个制衡、牵制、遏制我们中国的一个棋子。周日，外交部网站罕见以近四万字长文，以大量事实和数据，澄清了二十一个美国对华认知中的谬误和事实真相，揭露了美国国务卿布林肯近日在亚洲协会发表的对华政策演讲的欺骗性、虚伪性和危害性。此外，美国两党议员也不断炮制反华法案，最近又要求增加印太战略的拨款。但美国舆论指出，拜登现在最大的压力是通胀，而削减对华加征关税是最快的压低通胀的方法。外交部发布的这篇题为《美国对华认知中的谬误和事实真相》的文章指出，布林肯的对华政策演讲通过精心包装的语言渲染中国威胁，干涉中国内政，抹黑中国内外政策，试图发起对华全面遏制打压。美方长期在台湾涉疆、涉藏、涉港等涉及中国核心利益议题上粗暴干涉中国内政。美国长期以来勾结香港反中乱港势力，干预香港政治议程，不断激。激化社会矛盾，美方攻击抹黑香港国安法的实质是插手香港事务，把香港作为对内地进行渗透干涉的桥头堡。对于美国宣称仍奉行基于与台湾关系法、美中三个联合公报、对台六项保证的一个中国政策，美对台政策没变。文章指出，美方先后将所谓与台湾关系法、对台六项保证塞入一个中国政策表述。美国单方面炮制的政策表述前缀越来越多，违背了其自身在中美三个联合公报中所做的承诺，也违反了联大第二七五八号决议确认并为国际社会普遍遵守的一个中国原则。从一开始就是非法和无效的，中方从一开始就不予承认和坚决反对。
。文章强调，美国背信弃义、虚化掏空一个中国原则，企图以台制华，是当前台海和平稳定面临的主要威胁之一。政治上，美方不断开历史倒车；军事上，美方违背逐步减少对台售武，并经过一段时间导致最后解决的承诺，从未停止对台军售，迄今军售总额超过七百亿美元。路透社等还报道，美特种作战部队成。员一直临时性轮调台湾训练台部队。二零二一年以来，美国领导人先后三次公开表示，如台海发生战争，美将协防台湾。文章奉劝美方应该奉行真正的一个中国政策，不要在台湾问题上玩火，否则将严重危害台海和平稳定，严重损害中美关系。美国自身也将为此付出难以承受的代价。对于美方多次声称美国不寻求冲突或一场新冷战，不寻求。阻止中国发挥大国作用，也不寻求阻止中国发展经济和促进人民利益。但事实真相是，美方实际上却在运用内外全部资源，对华进行无底线遏制打压。文章指出，美国政府动用国家力量无端打压和制裁华为，限制华为产品进入美市场，断供芯片，操作系统，在世界范围内胁迫别国禁止华为参与当地 5G 网络建设。美国还。还策动施压加拿大无理拘押华为首席财务官近三年，美国上届政府严重违反世贸规则，对华发动大规模贸易战。依据所谓“三零幺”调查，美方先后三轮对中国输美约三千六百亿美元商品加征高额关税。美国还保持冷战思维，拉拢他国，拼凑小圈子，强化五眼联盟，兜售四边机制，拼凑美英澳三边安全伙伴关系，收紧双边军事同盟。针对中国的企图明。明显，文章指出，国与国之间发展关系讲究的是平等、尊重和互利共赢。当前，中美关系正处于重要的十字路口，美方应放弃以冷战零和思维看待中美关系，把“四不一无意”的表态落到实处。这个美国对华全面竞争的本质就是维护美国的霸权，然后打压和遏制中国的发展。美国国内的。政治是非常分裂的，这严重影响了美国的政竞争力。美国如果要实施对华全面竞争的话，是需要他的伙伴的配合的。但是他的盟友目前来看。呃，绝大多多数是不愿选民战队，不愿跟中国进行所谓的新冷战。外界注意到，美国遏制中国的戏码并未停止，近期还图谋对华发动舆论战。据《环球时报》报道，五眼联盟正在收集和编造证据，计划炮制一系列所谓中国对西方进行政治渗透的谣言，以诋毁中国的国际形象。外界注意到，这是在涉疆等问题上抹黑、造谣、失去市场后，美方主导的五眼联盟的又一个工作重点。观察指出。近年来，在美国主导下，五眼联盟已经变成一个服务于印太战略的反华俱乐部。美国是试试图制造新的一个中国威胁论，然后呃用更强硬的姿态来呃应对中国。第二个，我觉得呃呃这另外一个目的就是使中美关系和中国与西方的关系呃呃呃变得意识形态化，从而达到呃使美国呃实现一种接近一个新冷战的一个状态。从而实现美国的战略。除了对华大搞舆论战，美国两党议员还大搞法案之华。近上月，反华先锋卢比奥推进一项新法案，声称要优先处理加速美国对台湾军售、提高向台湾提供的关键技术水平之后，美国两党议员还正在推进印太接触法案，要求向印太地区提供更多拨款，以抗衡中国。英国《金融时报》指出，拜登上台后不断提出与中国全面竞争的口号，但他的幕僚一直在抱怨美国实际投入的资源仍然与拜登的口号不匹配。过去十年，东亚的外交拨款占比仅为百分之三到百分之五之间。五月，拜登在华盛顿举办的美国东盟特别峰会上承诺，将在东南亚投资一点五亿美元，用于应对气候问题和基础设施建设，遭到东南亚媒体的嘲讽。英国金融时报分析认为，新推出的印太接触法案是对二零二零年通过的太平洋威慑倡议的呼应，后者赋予美国印太司令部获得五角大楼更多军费预算的权利。智库机构新美国安全中心的印太事务专家丽莎科蒂斯表示，掌管预算的美国国会释放出优先考虑印太地区支持拜登对华全面竞争政策的倾向。这个印太参与法案确实是呃。对准了美国所谓印太战略的一个最大的缺陷。
也就是说，美国的印太战略基本上是口惠而实不至。所以这个法案提出来之后，但是其实它的内容是非常空洞的，因为它的主要内容就是，呃，让美国国务院里面的各部门进行协调，为美国的印太战略争取资金，并不是说它真的是能拨付。多少资金投入到印太战略里面去？值得注意的是，强化对华竞争并非拜登政府首要任务。美联社认为，拜登政府面临的最大压力来自美国内部，不断飙涨的通胀让拜登支持率跌至百分之三十六的低谷。从数据看来，目前拜登所有对抗通胀的措施都失败了。据美国劳工部数据，美国 CPI 五月份同比增长了百分之八点六，创四十年来最高值，也让市场打破了对美国通胀下降的幻想。拜登六月十号宣布压低通胀是他目前的优先事项，但美国财长耶伦周日在接受美国广播公司采访时表示，美国的高通胀可能贯穿二零二二全年。But I don't think a recession is at all, at all inevitable.、Um, Chair Powell,、uh, clearly inflation is unacceptably high. It's President Biden's top priority to bring it down, and Chair Powell has said. That his goal is to bring inflation down while maintaining a strong labor market.、Um, that's going to take skill and luck, but. Um, I believe it's possible. I don't think a recession is inevitable. 对于近期他多次释放出的削减部分对华加征关税问题，耶伦再次做出表态。President Biden is reviewing、uh, tariff policy toward China. He inherited a set of tariffs from the Trump administration, many of which were put on as retaliation for China's failure to respond to.、Um, Abuses that were uncovered、uh, in a 301 investigation, but、uh, the tariffs we inherited、um, some serves no strategic purpose and raise costs to consumers. And so, reconfiguring some of those tariffs so they make more sense and reduce unnecessary burdens is something that's under consideration. 耶伦也意识到，全球供应链混乱是造成美国通胀高烧不退的重要原因。有分析就认为，美国印太战略大搞所谓民主供应链以及对华科技脱钩，都是供应链混乱的罪魁祸首。疫情放大了供应链的短板，而美国及北约不断激化俄乌冲突。则成为压死骆驼的最后一根稻草。美国商界呼吁拜登政府尽快采取实际行动，少谈理论。全美零售业联合会主席马修·谢伊要求白宫废除对中国进口商品征收的不必要且代价高昂的关税，以减轻美国消费者的压力。他多次在接受美国媒体访问时强调，取消对华加征关税是缓解美国经济通胀压力的最快方法。美国总统拜登当地时间上周六。接受记者采访时暗示，关于放宽对华加征关税一事，他越来越接近于做出决定。呃，目前拜登其实还有很多顾虑。首先是他们拜登政府内部部门之间就有冲突。呃，耶伦是比较就是财政部长耶伦是比较倾向于呃取消部分呃对华呃商品的加征关税。另一方面就是美国的贸易代表戴琴，他的主张是。坚持现有的那个关税。第二个就是，呃，拜登还有很强的一个，呃，还有一个很大的一个选举上的考量。而且拜登也不希望在政治上表现的，呃，对华软弱，这样会给共和党，呃，提供攻击的借口。继续关注俄乌局势。俄国防部周日称，俄军和卢甘斯克民兵在北顿涅茨克方向顺利推进，俄军口径巡航导弹摧毁了乌军一座指挥部，超过五十名乌军总参谋部将领和高级军官等在此次打击中被消灭。俄军事专家指出，此次打击是俄情报部门的功劳。乌克兰总统泽连斯基周日则说，乌克兰不会将南部地区拱手让人，乌克兰将拿回属于乌克兰的一切，黑海将会是安全的。俄国防部称，俄军口径海基远程巡航导弹周日对位于第聂伯罗彼得罗夫斯克州的乌军指挥部实施了打击。当时，亚历山德里亚作战战略集团军的指挥人员正在那里召开工作会议。
俄军事专家德米特里·博尔坚科夫指出，摧毁指挥部是对乌军决策核心的打击。他认为，一次损失如此多将领和军官，对任何军队来说都将是痛苦的。培养任何一名上级指挥官，比如旅长，都要数年且花费不菲。一名称职的将领和军官可左右众多事情。博尔坚科夫认为，如此多将领和军官聚首一地，可能是为了制定一项重要的行动计划。博尔坚科夫说：“我们俄军的情报部门掌握了如此重要的会议地点，无疑是一项成果。情报可能来自间谍或俄军无线电技术情报部门，不排除这是俄罗斯的网络部队的功劳。乌军指挥官完全可能使用聊天工具讨论会议细节。”俄国防部新闻发言人科纳申科夫周日说，俄军成功在北顿涅茨克方向取得进展，控制了当地一个居民点。由于士气低落以及物资补给不足，部分地区的乌军开始出现了撤离战区的现象。俄新社周日援引卢甘斯克武装力量的消息报道说，目前被困北顿涅茨克市阿佐特化肥厂的乌军仍在激烈抵抗，同时也表达谈判的意愿。乌克兰内务部部长顾问杰尼先科周日表示，乌克兰东部前线局势艰难，尤其是北顿涅茨克方向，但局势仍在控制中。他说，俄军在过去一天并未在关键区域取得进展。俄军试图沿巴赫穆特至利西昌斯克通道实施突破，但遭失败。在北顿涅茨克市，俄军未取得任何特别突破。在北顿涅茨克市这个争夺战里面，乌军其实伤亡很大，已经这个落居下风哦。即使他目前还占领了这个化肥厂，但我认为，这个乌军最终的结局应该和马里乌波尔这个亚速钢铁厂当时的攻防，那其实不脱相同的命运，也就是爱在俄军的这个优势火力以及这个压制下。那乌军，即使再坚守，我认为也很难扭转他的这个劣势。我认为他的态势已经非常非常的明显。同时，俄军还将先进战机投入战事。俄副总理尤里·鲍里索夫上周六证实，苏五七战机多次参与在乌克兰的特别军事行动。报道称，鲍里索夫表示，既有国单独出击，也进行过数架苏五七协同作战，在保持信息交互的过程中使用杀伤性航空武器，战果显著。苏五七是俄罗斯空军单座双发隐形多功能重型战斗机，是俄罗斯第四代战斗机。根据公开资料显示，苏。五七战斗机最大起飞重量三十五吨，超音速巡航速度可达每小时一千四百五十公里，最高时速二千一百四十至二千六百公里，作战半径一千二百公里，战斗载荷可达六吨，内置四个武器舱，能实现飞行性能和隐身性能的良好结合，具备空中格斗和对地攻击能力，具备隐身性能好、起降距离短、超机动性能、超音速巡航等特点。据悉，这次对乌克兰的行动是苏五七战机首次参与实战。俄军事专家弗拉季斯拉夫·舒雷金表示，俄空天军和苏霍伊公司将根据这次实战的结果做总结，也许会决定改进苏五七的某些性能参数，并完成其使用说明。我认为，就整个苏俄时期整个战力成熟的的观点来看，还远远达不到所谓的具备完整实战能力这样的一个状态啊。那为什么呢？因为它的兵力过少。就目前我们查到的所有资料显示，这个量产型的苏五七，它的数量可能不超过十架，有人说可能四架而已。但总体来讲，以这样的数量，其实不构成一个战术、一个运作的一个兵力。比如，就西方传统大家所认知，一个中队、作战中队的是存在。那更何况要组成一个更庞大、能够有效性做这样连队性质的兵力。此外，被俄军占领的蛇岛近日重新成为俄乌冲突的新焦点。乌克兰海军上周五宣称，当天凌晨在距离乌克兰西南海岸仅二十多英里的蛇岛附近击沉一艘俄海军大型船只，这是乌克兰首次成功将美国鱼叉反舰导弹投入战斗。乌克兰武装部队发布的官方公告称，上周五凌晨，乌军导弹摧毁了俄黑海舰队远洋拖船“瓦西里贝克号”，当时。
，这艘排水量超过一千二百吨的船只正在蛇岛码头卸载人员和物资。乌克兰敖德萨州州长马克西姆·马尔琴科宣称，是美国制造的鱼叉反舰导弹击中了俄军拖船。美国动力网站报道指，乌军发布的视频显示，两枚导弹击中疑似俄军拖船，但无法确定这次袭击发生时的具体位置。俄官方也没有对此公开回应。美国海军学会网站专栏分析师萨顿表示，二零一七年才服役的瓦西里贝克号一直担任蛇岛的补给任务，在某种意义上说，它比军舰的军事价值更高。就在俄乌战斗激烈进行之际，乌克兰总统泽连斯基上周六首次视察南部城市尼古拉耶夫和敖德萨州前线，并听取两个州军政官员的报告。他表示，乌克兰不会将南部地区拱手让人，乌克兰将拿回属于乌克兰的一切，黑海将会是安全的。乌克兰总统办公室发布的视频显示，泽连斯基视察三月底遭俄军炮弹袭击、造成三十七人死亡的地区行政大楼。他向市长及地方军官颁发英勇勋章，表彰他们在四个月战争期间所做的工作。泽连斯基还称，从二十号开始的一个星期是历史性的一周。乌克兰将收到欧盟是否给予其候选国地位的答复。同时，他预计俄罗斯将在此期间加强对乌克兰的进攻。今年二月二十八号，乌克兰总统泽连斯基签署加入欧盟的正式申请文件。欧盟委员会上周五建议给予乌克兰欧盟候选国地位。欧盟成员国领导人将在本月二十三号至二十四号举行的峰会上就这一建议进行讨论。俄罗斯总统普京上周五表示，俄罗斯不反对乌克兰加入欧盟，因为欧盟不是军事集团。俄罗斯反对的一直是乌克兰的军事发展，因为这对俄罗斯构成威胁。北约秘书长斯托尔滕贝格周日接受德国媒体采访时表示，要做好俄乌冲突可能持续数年的准备。斯托尔滕贝格说，绝不能放弃支持乌克兰，即使成本很高。这一成本除了军事支持，还包括能源和食品价格的上涨。斯托尔滕贝格还警告说，如果俄罗斯在乌克兰达到了目标，我们将付出更高的代价。他呼吁北约成员国继续向乌克兰运送武器。相关话题来连线特约评论员吴卫，吴先生您好。俄乌冲突，乌方面临的压力越来越大。乌克兰总统泽连斯基上周末视察尼古拉耶夫州和敖德萨州前线，宣称乌克兰将拿回属于乌克兰的一切。您对此如何看？是的，梅西，在结束与欧洲四国领导人的基辅会晤之后，泽连斯基马不停蹄南下，来到黑海之滨的敖德萨与尼古拉耶夫，鼓舞前线士气，听取军政领导汇报情况。翻开地图，我们就能明白他的阵前讲话是意有所指。实际上，敖德萨与尼古拉耶夫是乌克兰在黑海沿岸地区最后两座没有丢失的大城市。敖德萨是乌克兰在黑海的重要港口城市，乌克兰海军司令部所在地。尼古拉耶夫呢，则是乌克兰造船工业的重镇，特战司令部所在地。这两座城市共同构成了乌克兰在黑海地缘中的最后支撑点。一旦丢失，乌克兰将彻底沦为一个所谓的内陆国家。泽连斯基口中的乌克兰南部地区，在我看来，应该是指在过去三个多月时间里陆续被俄军攻占的赫尔松、梅利托波尔、北尔江斯克、扎波罗热南郊以及马里乌波尔为代表的南部城市。从地图上看，这一片乌克兰南部地区形成的亚速海走廊，让克里米亚半岛在陆权结构上直接与俄罗斯本土连接，不再只是依靠一座横跨克赤海峡的克里米亚大桥。亚速海则事实上成了俄罗斯的所谓内海。更令基辅方面如坐针毡的地方还在于赫尔松与扎波罗热南郊的丢失。赫尔松位于第聂伯河汇入黑海的三角洲上，是重要的出海口城市。军事上有一句老话是这么说的：“我不需要控制整条河流，我只需要将出海口牢牢握在手中就足够了。”从这个意义上看。第聂伯河沿岸城市从上游的基辅到中下游的第聂伯河市、扎波罗热市的河道运输已经被彻底封锁了。乌克兰作为欧洲重要的粮仓，最为依赖的水路运输实际上已经陷入瘫痪。更致命的地方还在于扎波罗热南郊核电站的丢失，它意味着乌克兰南部城市所依赖的生活用电、工业用电主导权已经由莫斯科方面掌握。看懂了这个，才会明白乌克兰局势的发展方向到底是对谁有利。
前不久，乌克兰军队从尼古拉耶夫向呃赫尔松方向发起了一波营级规模的机械化反攻，但很快啊被俄军密集的炮火迎头阻挡。我想，尼古拉耶夫方向的乌军将领应该会告诉泽连斯基一个残酷的现实，那就是我们现在的兵力能守住这一线就已经很不容易了，要想反攻，恐怕只是一厢情愿。俄乌冲突持续延烧，经济代价越来越高，多国通胀高企，劝和促谈的声音越来越响，但基辅方面似乎不为所动。您对此如何看？在前不久结束的达沃斯论坛上，美国外交界泰斗人物基辛格先生不太委婉地提到，他说：“乌克兰或许有必要以割让部分领土的方式，以期结束这场战争。”泽连斯基有些恼怒，他事后反问道：“基辛格先生，您可能是活在一九三八年吧？”熟悉二战史的朋友应该秒懂这个梗。一九三八年九月二十九日，英、法、德、意四国在德国签署慕尼黑协定，捷克斯洛伐克的苏台德地区啊被割让给了德意志第三帝国。次年的三月十五号，德军开入捷克斯洛伐克全境，一个主权国家就此被希特勒鲸吞了，也由此慕尼黑协定成为绥靖主义的代名词。它意味着对侵略者的姑息。对强权的无条件退让，以牺牲他国利益来换取自身虚妄的和平。当历史照进现实，在这个瞬间，泽连斯基无疑对美西方劝谈促和的举动充满了反感，大骂这是绥靖主义的无耻复辟。若换位思考，我们倒是能够理解泽连斯基这这股啊要被出卖了的愤怒。毕竟，叫他死死顶住与劝他吃亏求和的，很可能是。同一帮人，历史的螺旋充满了讽刺。前不久，英、法、德、意四国领导人恰好前后脚来到了基辅。行前，西方媒体做好了舆论准备，所谓一场劝谈促和势在必行。但泽连斯基不信邪啊，他在基辅身着军绿色的体能服，接待西装革履的欧洲贵客们，举手投足间，无不传递着一个信号，那就是我治下的乌克兰正处于战争之中。我的抵抗意志坚如磐石。马克龙门深谙“到哪座山唱哪首歌”的道理，公开场合啊，皆是力挺乌克兰的表态。他们更是一致许诺称，支持乌克兰立即获得欧盟候选国的地位。我必须吐槽，乌克兰此刻需要的哪里是加入欧盟，分明是加入北约啊！眼下的这场雪球越滚越大的战争，正让乌克兰分崩离析。作为乌克兰的总统。泽连斯基也许思考的是国家今天与明天这须臾之间的存续，绝不是后天与大后天的遥远未来。当然，加入北约从始至终就是一个伪命题，眼前的敌人与身后的盟友都不会点头同意的。自始至终，乌克兰人只能依靠的就是自己。倒是刚刚走出不信任危机惊魂未定的英国首相约翰逊，最不像张伯伦。他刚从基辅回来就投书《泰晤士报》，题为“啊，如果背弃了乌克兰，我们将永无宁日”。他为援乌啊支了四招，协助乌克兰训练士兵啊，资金援助，打通乌克兰的陆路贸易通道，解决乌克兰的黑海困境。在我看来，无论美西方的政客们如何身体力行的表演，一个不争的事实正在发生。那就是西方世界正在厌倦这场久拖未决的战争，哪怕这场冲突只打了四个月，不及阿富汗战争的十分之一，不及叙利亚战争的二十分之一。是的，西方世界就是如此现实，他们很快就将乌克兰人民抛诸脑后，他们只清晰地看到了加油站排起了长队，超市里的牛肉价格又翻番了。又或者说，整个世界都是如此现实。只有切肤之痛是真切可感知的。俄乌冲突正在从社交媒体的热搜上黯然退场，然而这场局部战争的退出机制尚未明朗。最起码此时此刻，基辅方面仍未接听来自莫斯科的电话。在我看来，这场兵灾仍将继续。
。在香港回归祖国二十五周年之际，深圳卫视推出系列节目《庆回归创未来》，对话香港各界知名人士，畅想香港新未来。今天的对话嘉宾是香港特区第五任行政长官林郑月娥。在即将卸任之际，林郑月娥向记者畅谈过去五年的工作感悟。虽然经历挑战和波折，但在他看来，风雨过后终有彩虹。香港已经重回一国两制正确轨道，在国家的大力支持下，未来发展肯定。会越来越好。随着七月一日临近，香港特区第五任行政长官林郑月娥任期即将结束。卸任前夕，他在李斌府接受了媒体访问。林郑月娥坦率谈及这一届特区政府面对的危机和困难，指出其任内五年时间里有近三年遭遇重大挑战，包括二零一九年的修例风波和持续两年多的新冠疫情等。所以，呃，是真的经历过了很大的挑战，也很大的困难。但是，这个由于这个“一国两制”通过这五年，呃，也能加深了香港居民的这个认知，也通过了中央的两大举措，用这个“一国两制”的基础，呃，我觉得是大大的稳定下来。所以，这个呃，可以说是这个五年，我们付出了一些代价。但也呃得到很大的成效，呃，因为这个二十五年是一个很大的、很重要的时刻，在这个时刻能呃确保一国两制往后行稳致远，我觉得还是我作为行政长官呃比较安慰的的事。林郑月娥说：“香港国安法实施和选举制度完善，令香港告别安全不设防，确保爱国者治港，发展基础比过去任何时候都更加稳固。今天的香港，呃，肯定比过去任何一个时候都要稳固。也是说，这个未来只要抓好这个经济的发展，呃，用好香港的独特的优势。”这个在中央的坚强后盾下，我对香港的发展还是充满信心。随着良政善治新局面开启，林郑月娥及第五届特区政府加紧推出一系列举措，稳控疫情、提振经济、促进民生。他在去年任内最后一份施政报告提出北部都会区发展策略。我相信未来的五到十年。要是能全面的落实这个北部都会区的发展策略，这个是占了香港的土地大概三分之一，呃的地方，又加上有一个明日大屿的人工岛的填海，再填出大概这个一千多的呃公顷的土地可以用，呃，香港现在面对一些这个房房屋的问题啊。或者是租金太高的问题，影响我们的营商的竞争力，都可以呃一一的解决。北部都会区、明日大屿等愿景已被纳入新一届特区政府重要施政规划。回首过去五年，林郑月娥及其管制团队一直努力作为，积极融入国家发展大局，为香港发展寻找新动能。去年三月颁布的第十四个五年计划。现在你问很多的公务员都能这个说得很详细，而有八个中心，呃，是中央支持的，也是说香港未来要好，它必须要成为这个这个、国家发展的一个部分。所以我们现在在很多产业的发展呢，我们都考虑这个国家发展的策略。过去五年，粤港澳大湾区建设加速推进，广深港高铁香港段正式运营。港珠澳大桥、莲塘、香园围口岸等跨境基础设施陆续启用，林郑月娥谈起来如数家珍，又用“兴奋”一词来形容自己的感受。这五年来，最让人呃兴奋的，真是粤港澳大湾区。我们从呃我上任那一天，在国家主席习近平的亲自见证下，粤港澳三地政府。跟发改委，我们就签了一个粤港澳大湾区发展的这个框架。我觉得这个香港的未来肯定在粤港澳大湾区是会占了一个很重要的组成的部分。二零二零年，您在接受我们深圳卫视采访的时候，曾经表示不介意香港被深圳超越。那去年呢？您就在专访当中告诉我们要发挥港深所长，服务国家所需。那在您看来，香港和深圳一个理想的关系应该是什么样子的？
，展望香港的未来，深圳又可以发挥怎样的作用呢？香港跟深圳是比邻，是好兄弟。呃，我常常形容香港跟深圳是世界上独一无二的双城故事。我们就是在一国两制下，在一条深圳河两岸的两个城市，真的是优势互补，啊，成果共享啊！而且这个双城的故事会随着国家的发展，呃，随着世界的变化而不断的这个演变，呃，所以它不是固定在某一个这个这个状态的。二零二零年，林郑月娥在接受深圳卫视专访时，还用“互相过河”比喻港深要加速人流、物流、资金流等跨境交流。这次，他又进一步提及，在国家的大力支持下，港深过河成效显著。习主席在二零一七年我上任以后，他又这个这个亲自批准了中央的研发的资金可以过河。那是说，中央的资金，我们的大学都可以申请，也申请了不少。这几年啊，我们有跟深圳在罗马洲河套区，在建造第二个香港的，或者是港深的，呃，科技创新园区。那么，另外，独教授，呃，从二零一七年是零一个都没有，现在已经有十八家。林郑月娥寄望香港和深圳能在科技创新、文化艺术、青年交流以及北部都会区建设等方面继续深入合作，再上一个新台阶。林郑月娥也指出，除了发展经济、聚焦民生，未来香港要继续确保国家安全，包括按照基本法推动二十三条本地立法等。无论是国家安全、选举制度、行政管理、学校教育、公众的宣传。都需要深化。最近我们已经为公务员一个全新的公务员学院这个动土，啊，到二零二六年一个这个大的公务员学院就会出现。那么从现在开始，我们必须在公务员系统里边这个提提高这个培训，培训包括这个对于宪法、基本法、国安法的学习，也包括对于国家最新发展。的了解，在现任前夕的这次媒体采访中，林郑月娥传递出最强烈的情绪是信心和希望。今天的香港信心和希望来源于社会重回一国两制正轨。林郑月娥将一国两制形容为一棵树，一国的理念就是这棵树的根。他认为，在过去五年，中央政府帮助香港把一国的根扎牢，未来香港特区要继续努力，让这棵树茁壮成长。特区政府不仅要在国家安全、国民教育方面做好扎实工作，还要继续促进香港融入国家发展，为香港的长期稳定繁荣提供更加充足的底气和信心。